Բարև ձեզ հարգելի արուստատող բարեկամներ, եթերում սպյուրք հայրենիք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես բողոս Սարակելյանն եմ, ինչպես և ես ձեզ խոստացել էի այսօր ուրեմ են մեր հաղորդում լինելու է հատուկ թ հենց այն բոլոր նպատակների համար, որի համար ստեղծվել է այս հաղորդաշարը Սպյուրկ հայրենիք կապը հզորացնելու և Սպյուրկ հայրենիք կապը վերահաստատելու համար Սպյուրկը փոքրացնելու, հայրենիքը մեծացնելու և � Եկեք միացնենք ողջույն պարոնք Հառապետյան։ Հառեք ձեզ, Հառեք ձեզ, Հառեք ձեզ, Հառեք ձեզ, Հառեք բարի լույս է ձեզ, ձեզ մոտ բարի լույս է, և ձեզ մոտ բարի լույս մարդի ութի բարի լույսը, և այդ արիթով Իհարկ է մեր այս ուրեմ են հաղորդման նպատակի մասին մի փոքր ես արդեն ասացի պարոնք Հառապեցյան և ես շատ շնորակալ եմ, որ դուք չմերժեցիք այս հրավերը այս կապը հաստատելու համար, որովհետև կարծում եմ, որ � կարծեք, թե ապրում են Հայաստանով, Հայաստանի իրադարդությունով և երբ որ ունենում են իսկական կապ ձեզպես ուրեմ են անձնավորության հետ, որը որ Հայաստանի Հանրապետության որենց դիր մարմի ներկալցիշն � Ես ուզում եմ ձեզ մի հարցով, ուրեմ են սկսենք մի փոք մի քանի հարցեր, որը կարծում որ երևի թեք ուտակված հարցերն են, որ իմ շրջանակներում այստեղ առիթ եմ ունեցել տարբեր մարդկանց հետ խոսելու, ինչ խնդիրների � գոն է այն պահով, այն մասով, որ առաջին հաղթահարելու կարևորագույն հանգամանքը դա այն մտային պատրաստակամությունն է, որ անձը պետք է ինքնիր մեջ արդերացնի իր անելիք կայլերը, մնացածը տեխնիկական մասերը կան բարի երեկո բոլորիտ։ Ես էլ եմ կարծում, որ շատ էյական է այս կապը մշտապես պահել հայրենիքի և սկյուրքի միջև, հատկապես այնպիսի մեծ կանակությամբ մարդկանց ինչպիսին միացյալ նահանգներում է։ Ե� Ինձ հետ կարող եք կապի մեջ լինել, ես ծանկացած մարդուկ խնդրեմ, որպեսի մշտապես կարողանան ձեր եթերով կիսվել այն իրադարձություններով, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում կամ այն դերակատարմամբ, որը կարող Մենք մի քանի կարևոր խնդիրներ ունենք, ինչպես գիտեք կաղաքական պրոցեսը հիմնականում ավարդված է ազգային ժողովի ընտրությամ։ Եվ հիմա ավելի շատ հայրենիքում տնտեսական զարգացման խնդիրն է � Եվ երբ ծանկացած մարդ կարողանում է մասնակցել երկրում արժեք ավելացնելու գործ ընթացին։ Այսինքն մենք ուղակի տնտեսական աչը չենք դնում, որպես գեր նպատակ մեր համար և ուղակի գնում ասում պետք բայց մեր տնտեսությունը վերջում ինչ վիճակում կլինի, մեր ժողովորդի ինչ վիճակում կլինի, հետ աղետ կդարնը։ 
դրա համար մենք խոսում ենք ներառական տնտեսական աճի մասին այսինքն երբ ցանկացած մարդ մեր երկրում առաջին հերթին երջանիկ լինելու երջանիկ ապրելու արժանապատիվ ապրելու իրավունք ունի որի մեջ մտնում է նաև բարեկեցիկ ապրելու իրավունքը այսինքն մենք ուզում ենք որ մարդիկ երջանիկ եւ բարեկեցիկ լինեն եւ մեր տնտեսական քաղաքականության հիմնական նպատակը մարդն է այլ ոչ թե թվերը որովհետեւ հենց որ թիվը դնում ենք տնտեսական քաղաքականության նպատակ մենք կարող հանքը բացենք ու մի անգամից այդ թվերին հասնենք այս մեր քաղաքականությունից դուրս է հանքեր բացելու միջոցով տնտեսական աճին հասնելը հիմա հետևաբար որն է հիմնական խնդիրը տնտեսությունը զարգացնելու ուղությամբ այդ առաջին հերթին կապերը գիտելիքը փորձը հայաստանում տարածելն է Եվ ստեղ արդեն շատ մեծ կարող է լինել նաև սփյուրքի դերակատարումը, որովհետև հայաստանյան ձեռնարկությունները ցավոք սրտի շատ կարճ կյանքի տևողություն են ունեցել մինչև հիմա փորձը քիչ է, գիտելիքը համեմատաբար փոքր եւ կապերը համաշխարային շուկաների հետ թույլ են։ Այո։ Հիմա եթե մենք կարողանանք բավարար ամրության կապեր ստեղծել սփյուրքի եւ հայաստանի ձեռնարկությունների միջև կամ այն մարդկանց մենք ձեռնարկությունները ստեղ մեր քաղաքականության մեջ երկու մասի ենք բաժանում սկսնակ ձեռնարկություններ ստարթափներ բոլոր ոլորտներում ոչ միայն տեղեկատվական ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների եւ գործող ձեռնարկություններ հիմա գործող ձեռնարկություններին ավելի շատ պետք են շուկաներու մաջապցություն եւ միջազգային շուկաների հետ կապեր ինչպես նաեւ մենթորինգ այսինքն երբ դրսի խոշոր հաջողված գործարարը կարողանում է կապ հաստատել հայաստանյան բիզնեսի հետ եւ ուղեկցել խորհրդատվության ոչ մի այն կապեր է հաստատում տարբեր այլ ընկերությունների հետ որ հայաստանի ընկերությունը ավելի է ժան հումք ունենա կամ կարողանա իր ապրանքը ավելի շահավետ վաճառել այլ նաև խորհրդներ է տալիս ուղեկցում է բիզնեսին իր ներսը առողջացնելու ուղությամբ այն ներդրումներ հիմա մենք մենք կարիք ունենք որպեսի միացյալ նահանգներից հրեշտակները գան հայաստան եւ օգնեն մեր սկսնակ ձեռնարկություններին ֆինանսավորման խորհրդատվությամբ եւ որպեսի հենց սկզբից նրանք կարողանան ամուր ոտքերի վրա կանգնել հիմա հայաստանում մենք երկու կառույց ենք ստեղծում ձեռնարկությունների զարգացման համար առաջինը կկոչվի հայկական ներդրումային հիմնադրամ այս հիմնադրամի հիմնական խնդիրն այն է որ եթե դրսից ցանկացած մարդ հայաստանում ներդրում անելու ցանկություն ունի իհարկե այդ մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը մեր հայրենակիցներն են այո եթե մարդիկ ուզում են հայաստանում ներդրումներ անել բայց կապերը իրենց համեմատաբար քիչ են ապա առաջին հերթին կդիմեն ներդրումային հիմնադրամ հիմնադրամը կդառնա իրենց մեկ պատուհանը հայրենիքի հետ շփվելու ցանկացած հարց որ կառաջանա ներդրման գործ ընթացում հայաստանում այդ բոլոր հարցերի պատասխանները հիմնադրամը կտա նաև հիմնադրամը կհավաքի միջոցներ հայկական ընկերությունների մեջ ներդրումներ անելու համար կապիտալի մեջ ներդրում անելու համար այսինքն կդառնա հայաստանում գործող ընկերությունների համասեփականատերը եւ այդ միջոցով նաև կոկնի որպեսի բիզնես ավելի առողջ լինի ավելի մեծ պատասխանատվությամբ եւ ավելի մեծ հնարավորություններով մյուս պրոցեսը որը հայաստանում նախաձեռնում ենք դա սկսնակներ սկսնակ ձեռնարկությունների աջակցման պրոցեսն է սա մի քանի տարի առաջ արդեն այս մեխանիզմը ներդրել են հայաստանում հիմա սրան ավելի մեծ թափ կտանք ինչպես գիտեք ազգային ժողովը 3 հաստատե կառավարությունը երեք ազգային ժողով ներկայացրեց արդեն հարկային օրենսդրության փոփոխությունների փաթեթը որով մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառությամբ բոլոր ընկերությունները հարկերից կազատվեն 
Սա առաջին հերթին արվում է այն նպատակով, որ ժողովուրդը փորձանի բիզնեսի մեջ։ Այո։ Մենք շատ ենք գնահատում մեր ժողովրդի ձեռնարկատիրական ուժը եւ գտնում ենք, որ բոլորը պետք է փորձեն բիզնեսի մեջ իրենց ունակությունը։ Դա համար մենք ասում ենք, դուք հարկ չեք տա, կառավարությունից գործ չունեք։ Դուք ուղղակի փորձ արեք, մենք մի մեկ այլ հիմնադրամ ունենք, որը ձեզ կօգնի ֆինանսապես, ձեզ կօգնի գիտելիքով, մենակ դուք սկսեք այդ գործ ընթացը։ կհաջողվեք շատ լավ չեք հաջողվի ձեզ արդեն ձեր մասնագիտական պրոցեսների մեջ կկորցեք ավելի լավ ծրագրավորող դառնալ դարթին դառնալ եւ այլն բայց մի հատ դուք եթե ունեք այդ կամքը այդ ռիսկը ձեզ փորձեք նաեւ բիզնեսի մեջ այո այս երկու հիմնական գործիքները կգործեն տնտեսության մեջ աջակցության համար բացի տնտեսությունը մենք այլ խնդիրներ ունենք նաեւ տեսեք ամեն ինչ սկսվում է կրթությունից mm-hmm. եւ մենք հայաստանի կրթական համակարգը սկզբունքորեն վերափոխելու կարիք ունենք ընդհանրապես աշխարհում կրթական համակարգերը ճգնաժամի մեջ են այսինքն այդ ամբողջ աշխարհին ավելաբերում կրթության ճգնաժամը երբ որ մենք նայում ենք հայաստանի հեռանկարին մենք տեսնում ենք որ հայաստանը կդառնա արդի ժամանակակից կրթության մատակարարը աշխարհին Եվ մարդիկ կգան Հայաստան առաջին հերթին սովորելու ինչպես սովորեցնել։ Այսինքն մենք Հայաստանում կստեղծենք եւ ստեղծում ենք կրթական տեխնոլոգիաներ, որոնք ամբողջ աշխարհին կմատակարարեն արդի մրցունակ կրթություն։ Հիմա ես երկու օրինակ ընդամենը բերեմ։ Թումո ստեղծարար կենտրոնը, որը Հայաստանում ստեղծվել է, ստեղծվել է ամերիկահայ մեր բարեկամների շնորհիվ թումո կենտրոնը սկսել է բազմանալ ամբողջ աշխարում որովհետև այն օրինակը որը հայաստանում գործում է աշխարում երեխաներին ստեղծարարության դրթող լավագույն օրինակներից մեկն է եւ հիմա թումոն շարունակաբար կբացվի դուբայում փարիզում եւ այլ քաղաքներում մեկ այլ օրինակ դա արմատ լաբորատորիաներն են դպրոցների դպրոցներում ստեղծվում է հատուկ միջավայր երեխաների համար, որտեղ երեխաները կարող են ռոբոտներ սարքել եւ ծրագրավորել։ Սա բացառիկ հնարավորություն է երեխայի համար կտրվել դեռևս սովետական ռելսերի վրա դրված մեր կրթական համակարգից եւ մտնել իրենց հեքիաթների աշխարհը, իրենց մուլտֆիլմերի աշխարհը եւ կտրվելով այդ դառը դաժան իրականությունից, որը կարա եւ ընտանիքում լինի եւ դպրոցում, երեխաները միանգամից ընկնում են իրենց երազների աշխարի մեջ։ Եվ այդ է երկրի զարգացման իրական ապագան, որովհետեւ երբ որ հեղափոխությունը նոր թափ էր հավաքում, դպրոցներից երեխաները դուրս էին գալիս ցույցի։ Այսինքն այդ երեխաներն ասում էին, որ մենք ուրիշ երկիր ենք ուզում իհարկե ուրիշ կրթություն ենք ուզում եւ մեր համար այլ պայմաններ են պետք։ Հիմա մենք մտածում ենք արմատ լաբորատորիաների ցանցը նաեւ ընդլայնել մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, քիմիայի ուղղությամբ, որ երեխաները կարողանան ֆունդամենտալ կրթություն ստանալ փորձի միջոցով։ Իրանք արդեն չեն ուզում նստեն, երկար լեկցիաներ լսեն, իրանք ուզում են փորձանեն փորձի հիման վրա նաև սովորեն։ Այսինքն մենք երկու տարբերակ ունենք։ Մենք պետք է փորձի հիման վրա կիրառական գիտելիք տանք մեր երեխաներին եւ պետք է տեսական մեծ բազա ստեղծենք ֆունդամենտալ գիտությունների համար։ Այո։ Այսինքն կրթության մեջ մենք նույնպես ունենք որոշակի խնդիրներ եւ զարգացում, որտեղ նաեւ կարող է սփյուրքի դերը առանցքային լինել։ Օրինակ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը մեր բարձրագույն կրթական լավագույն հաստատություններից է Հայաստանում իհարկելի կրթական տեխնոլոգիաները ավելի շատ հին կրթական տեխնոլոգիաներ են բայց ամեն դեպքում այդ լավագույնն է եւ այդ ոնց որ պատուհան լինի աշխարի հետ աշխարից լավագույն կրթությունը հայաստան բերելու համար դրա համար եթե մենք ունենք պրոֆեսորներ միացյալ նահանգներում ովքեր մեծ հաջողություն ունեն տեղի համալսարաններում մեր խնդրանքն այն է որ կապ հաստատեն հայկական համալսարանների հետ հատկապես ամերիկյան համալսարանի կամ այլ համալսարանների հետ եւ իրենց գիտելիքը պարբերաբար նաեւ հայկական համալսարաններում փոխանցեն հիմա այլ տեխնոլոգիաներն այնքան են զարգացել որ էլ կարիքել չի լինի որպեսի իրենց ֆիզիկապես գան հայաստան 
Եվ գիտեք ամերիկյան համալսանի դեր իմ կարծիքով գոն է որպես ամերիկայի բնակիչ, ես կասեի շատերը մտացում են, դեվոր գնամ Հայաստան ես ապրելու ասենք հաստատվելու, ես մեծ ցանկություն եմ Հայաստանում հաստատվելու եւ այլն, բայց օրինակ երեխեք յուսումը ինչ պատի լինի եւ այլն, որոնդեր գնան սովեր հետո չի անցնելու, եթե ուզենք ամերիկայում մի բան անելու։ Ամեն դեպքում ամերիկա Հայաստ ամերիկյան համալսարանի կրթությունը իր կրեդիտ կրեդիտներով ամերիկայում նաեւ անցնում է, ես դա գիտեմ, այսինքն դա արդեն փոքրացնում է աշխարհը, հեշտացնում է, որ այդ կապը մենք կարող անանք ստեղծենք եւ մարտիկ ովքեր ուզում են տեղափոխվեն, օրինակ ինչպես մեկ որի երեխաները արդեն համալսարանային տարիքի երեխաներ են, ես կարող եմ մտածել, եթե այդ ապրեմ երեխաները սովորեն, իրենց ուսումը նույն բաչլոր դիգրի կամ մաստեր դիգրի կամ նույնիսկ PhD եթե ուզեն ստանան, կարող են ստանան Հայաստանում եւ հավասարազոր կլինի, նույնիսկ իրանք այսօր որտեղել, որ հանկարծ հայտնվեն ամերիկայում վերադառնան ինչ որ բիզնես են անելու եւ այլ, իրանց կրթություն իրանց կշարունակի աջակցել եւ օգնել, որտեղ հավասարազորը այդ ստեղի կրթության է նաեւ։ Հա, այո, եւ միա ժամանակ գիտեք հիմա աշխարի խոշորագույն ընկերությունները այլևս դիպլոմ չեն պահանջում, իրենք ունակություն են պահանջում։ Այո, այո, շատ ճիշտ է։ Այս մեխնա, որի վրա են առանցքնա, որի վրա կառուցվելու է ապագա Հայաստանի կրթական համակարգը։ Այսինքն մենք չենք գնալու դի քրնությունների, փաստաթղթերի եւ այլ նման բաների հետևից, մենք գնալու ենք իրական գիտելիք տալու, մարդուն իրական գիտելիք տալու։ Այո։ Եվ իրա մեր հաջողությունը այս ոլորտում հիմա շատ մեծ է, գիտեք, անցյալ անգամ Ռուսաստանից էլի մեզ հայ գործարաններ էին եկել Կրասնոդարի երկրամասից Սոչի հատվածներից եւ այլն, իրենք խնդրում են ասում են, քանի որ ձեր ունակությունը զվարճանքի բիզնեսի կառավարման շատ մեծ է հայկական Հայաստանում կուտակված ունակությունը, ռեստորաններ կառավարելու, հյուրանոցներ կառավարելու խնդրում եմ եկեք նայե կնդեղ էլի մեր հայկական բիզնեսը ամբողջ Սևծովյան ափամերձ հատվածը բայց կառավարման մեծ խնդիր կա խնդրում են որ հայաստանի գիտելիքը գնա ռուսաստան եւ սկսի ինդեղ այդ բիզնեսների կառավարման մեջ դերակատարում ունենալ այսինքն այս ժողովուրդը գիտելիք ստեղծող ստեղծարար ժողովուրդա մեր ժողովուրդը եւ հայաստանի տարածքում մենք ունենք ամենամեծ կուտակումը եւ հայկական կրթություն ունենալու բացառի քնարավորությունը։ Լա համար մենք հայկական կրթական միջավայր ենք ստեղծում Հայաստանում եւ այնպիսի միջավայր, որը նաեւ պետք է գրավիչ լինի միացյալ նահանգներում ապրող մեր հայրենակիցների համար։ Մյուս խնդիրը ինչու գալ Հայաստան այդ առողջապահությունն ալինելու։ Այո։ Հիմա իհարկե Հայաստանում առողջապահական հաստատությունները դեռևս այդ աստիճանի վրա չեն, բայց երբ որ մենք նայում ենք մեր տեսիլքին ապագայի Հայաստանի ապագան ոչ միայն կրթության, այլ նաև առողջապահության մեջ է, եւ Հայաստանը աշխարհին հայտնի պետք է լինի, հայտնի պետք է դառնա նորագույն կրթակ նորագույն առողջապահական տեխնոլոգիաներով։ Այսինքն մարտիկ պետք է գան Հայաստան բուժվելու եւ մարտիկ պետք է հայաստանից գնեն առողջապահական տեխնոլոգիաներ մենք պետք է ստեղծենք սոցիալական լավագույն միջավայրը հայաստանում կրթության եւ առողջապահության համար եւ ցանկացած մարդու համար այդ դեպքում միջավայրը հայաստանի պետք է անհամեմատ ավելի գրավիչ լինի քան այն երկրի որտեղ ինքը հիմա ապրում է շեք մենք այս երկու հիմնարար ճուղերի վրա նաեւ սրանք մենք նաեւ համարում ենք ինդուստրիաներ Ահա նաև տնտեսության ճյուղեր, որովհետև մենք պատրաստվում ենք, այն ամենը ինչը որ կստեղծվի Հայաստանում մարդու երջանկության համար, այս ամեն ինչը պատրաստվում ենք նաև արտահանել եւ դառնալ աշխարի մատակարարը առողջապահության եւ կրթության։ Թվում է թե շատ հավակնոտ է այս միտքը հնչում, բայց այս է մեր երկրի ապագան։ Մենք այլ ընտրանք չունենք եւ այդ մեր պատմական առաքելությունն է նաեւ։ Նաեւ մյուս կարգոր ուղություն հա եթե հարցունեք չէ չէ ես ուզում եմ ասեի որ դա շատ իրատեսական է մեր տեսակը հաշվի առնելով մեր ժողովրդի տեսակը հաշվի առնելով շատ իրատեսական է այսինքն ոչ թե դա ցանկություն է այլ դա իրականությանը իսկապես համապատասխանող մոտեցումա եւ իրական շատ իրական նպատակա եւ շատ ճիշտ է այդ ուղությամբ 
մեր երիտասարն այդ պոտենցիալով զինված երիտասարն էին, որոնք որ իսկապես անսամանապակ հորիզոն է, ուրեն մտա հորիզոններ, նրանց համար դա այդ տեսակ ընտայնված պահելը և առաջ մղվելը իմ կարծիքով շատ ավելի MRI մեկենան հայնա արտադրել, չգիտեմ, գյուտարարությունը և այլն և այդ ավտոմատ թրանսմիշեն կարոպ կան այդ մեխանիկական և այլն չգիտեմ, ATM-ի մեկենան, բետոնի աղալու մեկեն, դիքը տենց հայտնագործություններ, որ � դա տկարությունը չպետք է համարենք, պետք է համարենք են ինչ-որ մենք ունենք մեզ իպրև հզորություն, որտև դայա մեր կենարար ուժը, մենք թե շրջապակման խնդիր ունենք էլ են ծովից ծովը չի են, նաբա հանգստներ դրա համար երորդ ուղությունը, մեր ապագայի երորդ ուղությունը, այդ բարցեր տեխնոլոգիաներն են ռազմարդունաբերությունը ներարյալ։ Մենք ամեն դիկում Հայաստանը պաշպանելու խնդիր ունենք, դրա համար հիմա որինակ Հայաստանում գիտելիք են բերել Հայաստան, որոնք ոգնում են, որ այս թիմերը նաև ձևավորվ են, բայց ես 500 թիմերը Հայաստանում աշխատում են և արտահանում են իրենց գիտական արտադրանքը։ Եվ նաև էլի, եթե նայենք հեղափոխության պապասխանատվություն վերցրեցին երկիրը այլ ուղությամբ տանելու։ Եվ հիմա եթե նայում ենք մեր տնտեսությանը, արդեն մոտավորապես 20 հազար մարդու մասին ախոսխես ճուղում աշխատող և գնալով առաջիկա ենթադրեն պետք է ներողություն խնդրեմ, մի հատ հեռուստանքերությունը պետք է գովազդային դաթար վերցնի, խնդրում եմ մնացեք, գովազդային դաթար վերցնեն եթերի համար և մենք նորից կվերադարնանք մեր զրույցին, իսկապես շատ Հոսմս էջլս ինստիտութ, կատարյալ մարմին, հմայջ գեղեցի կարտակին և չմարող երիտասարդություն։ Այս հավեր գարնանախ տյուրն է Հոսմս էջլս ինստիտութ։ Անվջար խորդակցությունների համար անմիջապես զանգ
Ավելի քան 60 տարի Glendale Career College-ը առաջարկում է մատչելի կրթություն առողջապահության ոլորտում։ Glendale Career College-ի սաները մեծ փորձառություն են ստանում գործնական կրթական միջավայրում եւ թիմային աշխատանքի միջոցով կատարելագործվում են ժամանակակից ուսումնական լաբորատորիաներում։ Glendale Career College-ում կարող են ձեռքբերել Nursing, Surgical Technology, Medical Assisting եւ այլ բարձրակարգ մասնագիտություններ։ Glendale Career College-ը ձեր համայնքում գտնվող վստահելի եւ մատչելի ուսումնական հաստատությունն է։ Ուսումը մեկնարկելու համար զանգահարեք 8369936 կամ այցելեք go to gcc.com Restaurant Mezzo. Nora watch sra. Nor shoot. Nor to babu tsunel tsankatsats ura kharitin. Mezzo bet. Vartan Hermesiana uni yere sun hing tarut abeli porta rutun. Yevin kerutian gortuna etun an gurkume social security SSI medical mediker xana makali ashatan kint atkum arachatat manayun venas vatskneri pochat utman tarayutun neri inch pesnev dimum neri veranayman yev data kan lesun neri mitchnor tutun ner. An kerutun arachar kume kapit ragrer ne pas neri yev toshaki ojanda kutun. Kaga kati utun parta dirche. Mandra masteri amar zangaharek utme kut inarush hisun yot xaner ku yotana suner ku herahosa hamarov. Bara Kamner menk vera darçan kerkin haza nero uçun zez volantat etink ays haçeli zruitse petke menk şarına kenk iskapes şat haçeli zez zruitsele paro kala petyan volantet duk mez talisek enk ara vur terk katvucuna vuri vurov menk apru menk yev vurov mez hayr huise talis vur menk petka iverçom yor miyanank meriyeramin vurovetev es otar uçuna es Jamana kavur kayran miyor avart veliye evmen iskapes estesak hamayinkler şat aveli met sezor hamayinkler yegelen havram yakner arraçe vay sorunan kan tarapes goyutun çunen çabuk menkler dıranov data partvat yev lav kelni vur men iskapes or arraç miyanang mer hayrani hokin mer armatin. Ha yep yete şaruna kenk mer kisat toğatsa. Es ser govazner şat et ayf kirtsuits es dalis te mer jogurt inchova ujeg. Eli vos kirtsutsyun parser teknologiyaner, bjishkakan teknologiyaner yev kirtutsyun. Aysikan şat lav yete menk nayum menk nayev en inch vor menk drsum anum enk. Menk anum enk nayev nersum. Uaki nersum shukan şat pokra. Dra hamar menk petka et mer aratsa nersum byuregatsnenk, dartsnenk Arta drank, yevsk senk vacharel dersum. Aşkın yetemen korunak lav restoran enk karuanum stekçer. Et modele, et ka arta han enk. Franchising, franchisingi tarbirak ne rovorinak. Lav kartakan teknoloji on enk arukça pahakan teknoloji et modele et ka arta han enk. Yev barcer teknoloji ne rovori veri beril kusum enk. Ya kanum es çuğa mertan tesucyan arans kına darnum astucyan abar. Եվ մենք հասկանում ենք նաև որ կառավարությունը ստեղ դերակատարում ունի հատկապես ռազմական արդյունաբերության մասով եւ նոր նախարարությունը որը երեկվա կառավարության որոշում ամբ ստեղծվում է բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության կառավարություն իր մեջ ներառում է նաև ռազմարդյունաբերության կոմիտեն որտեղ կառավարությունը ուղիղ պատվերներ կտա որոշակի զինատեսակների կամ ծրագրերի ռազմարդյունաբերության մեջ օգտագործվող ծրագրերի ստեղծման ուղությամբ այս երեք հիմնարար ուղությունները մեր տնտեսության առանցքներն են եւ մյուս ճուղը մեր սովորական կյանքի հետ ամենամեծ առնչություն ունեցող ճուղն է հայաստանը աշխարհին հայտնի պետք է լինի որպես մաքուր ջրի եւ մաքուր սննդի երկիր այսինքն մենք պետք է դնենք ամենաբարձր չափանիշները 
مرجوره یا مرسنون دو ماکور باهلو گوشم. جری ماکروچان هت کافت زور نک کی چرچ زر خوش کی میچس لساتی ور منک وش تپت که هان کارتونه برا کن یهکیش لینگ ایل پت کالینگ اولی شد بارتر تکنولوژیانری یه وای نیوان ات هان کارتونه برو چون نه ور کاروگه پیچات نل مر جرره کاروگه ات مر جراین پاشانه ری یه فور آشکار میورد وسکوتو نیوگیتو همین چی تاک نیل هست کنار ور جور چونی اینکه خملو من کاروگه لینگ هن کاره وروشی ورد که اخواتو چونه آشکاری ور میزانیت پت که ایران کنه نه من کارتن ات هلاد روگی اوج اینک نستین که هم بنویش نه مزداد ول ورد و من کت آفتیاتی ارکیر نن که من کاروگه لینگ داوغا کی پورتل ماکور پاهل یه یه از گیتام ور ایسور میت خنثیر که کافات هانکار تونا برود تنهت میریار کردم ایسی تونا ورمان یه وایلن ات میتود نرفت آلبر مشکلو و من هنس آمول ساری هت کافات کل نی داکام کل نی اون نک خاجرانی ات مولیب دنی هانکی بنا کنا باره تونا ورم از دلیل آمریکا کلوگیای ورا پیشات سلیم مرجری ره یه ات کاپ هم بخش یه کاری جراین پاشار نری کارتم کفناسی انتانور جراین پاشار نره. آیا یه یه سیما سیوان نال چیت مطاورا پس میک کیلومتره را ورچان ورایم نستاد است. سیوان لیچ نیاین لیچ. آیا مط مط تاسان کام اولی شد خملو جری پاشار پالونا کم کان میر بولور هاربان یه کردنه ایداره هت ورترات اونن. ایشین که من کنن که باتریک اوتاکات رزرو باسته خملو جری. یه دیگه کانوم نفتی داره شرجانه موتنوم ایرا وارتی. یه سکسپوم ماکور خملو جری داره شرجانه. او سیوانه میر پنسفور پارکه ولی نیاست وقت زاینه تارم. اما یه تا اورینا کامل ساری دب کم دو کورینا که بله چی؟ یه تا پرتش کنن چون آبازه اتفور کامل ساری شاه گرتم آهن کی بله لیه تاراتش کی جریدی تو نورمانه تاراتش کی جریده هستم این نهف که چوته جرمبار ورت غیت آرپا سیوان کنن چون رو بیرون می‌آید. یه تا هانکارت پرتش کنن چون اتفویست به اتفور جریدی و رابات سکان از اتفور چون که ایت هانک چپید که شاه گرتمی. میانه شناک یه سامان یه ون تارا پس یه سکارتوم یه سکارتوم هم بوده است اونو منک ورچی ورچو پت که اورنگ انتونگ متاگان هانکری شاه گرتوم داده رت نلو ورا بریم دایی هر که پت کلی نیاستی چانکان و رو هت فیما همین دبکم میتونم تشویشونه هات کپس میر آرتا هانوما ایس بولورتیس کاخ رات تشویشونه متا اورا پس یه رسون تو کس نمیر آرتا هانوما یه هر که استخس استخس بخو شاوی تای است اونو چی منم Սերն թամենը տաս ազար աշխատա տեղկա, ես որպես որինակ բերեցի ինվորմացիոն տեխնոլոգիաների ճուղը, որ տեղ արդենք 20 ազար աշխատա տեղկա։ Այո, իհարդը։ Այսինքն մեր ժողովորդը ծույցատալիս, որ ինքը հանքերի Մենք այսօր պետք է հայտարարենք, որ Հայաստան առողջնուլի երկիր է դարնում, դա նշանակում է, որ սահմանից սկսած մենք պետք է արգել ենք տարբեր գենետիկ որեն մուտացված սնընդամտերկի մուտքը Հայաստան, տարբեր թունակի Այսինքն մենք պետք է մեր հողը մաքրենք, մեր ջուրը մաքրենք, որի արդյունքում մեր սնունդը կմաքրվի։ Եվ եթե մարդիկ մտացեն Հայաստանի մասին, պետք է հասկանան, որ Հայաստանը այդ մաքուր երկիրնա, մաքուր երկիրնա Եվ որինակ տեսեք էլի միացյալ նահանգներին, եթե անդրած դարնանք, շատ հետաքրքիր թեմայը հիմի արդեն համագործակցության, որ միացյալ նահանգներում արդեն թոշակի անցած մարդիկ տեղափոխվեն Հայաստանում Ամերիկայում իրենց ապրելը շատ դժվար կլինի, անկեղծ ասեմ ձեզ, որովհետև ամերիկայում աշխատած մարդիկ միայն շատ պիտանի են և 
ընդունելի երբ որ իրենք աշխատում են երբ որ իրենք արդեն դադարում են աշխատել իրենց այդ թոշակի այդ կուտակային գումարները որ իրենք պետք է ստանան այդ սղաճը ինֆլյացիան այնքան արագա աճում է երկրում եւ բժշկական ծախսերը եւ այլն եւ այլն երբ որ մեկը այս երկրում աշխատել է իրենք չեն կարողանում այդ տեսակ նպաստներ ձրի բժշկական ստանան ինչպես որ ստանում են նրանք ովքեր այդ ռիկրուտինգի համար կառավարությունը պետք է գումարներ հատկացնի որպես երևա այդ լավ ուրեմն բարերար իբրև երկիրը դրա համար բոլոր մարտիկ օտարազգերը մեծ մասամբ գնում են կոստարիկայում բնակվելու կամ այլ երկրներ որտեղ կյան, որտեղ կյանքը ավելի եշան է իսկ մեր հայերի համար բնականաբար մեր բնորան հետ վերադառնալը ուղակի ես ցավով եմ սա ասում բայց մենք չպետ կա սпасենք որ մենք ծերանանք եւ ուժը սпар լինենք էլ ոչ իմանի պիտանի չլենք նոր հայաստան գանք մենք պետք է երտասարդներին էլ քարոզենք հայաստան գալու որ նրանք կարողանան իրենց այդ ուժը ինչ որ պետք է տան այս աշխարում այս հողակույտի վրա մինչև հեռանալը այս հողակույտից պետք է կարողանան գոնե ինչ որ ձեւով իրենց երկրին նպաստեն իրենց հայրենիքին ես պետք է իմ երկրին նպաստեմ իմ նման մարտիկ եստեղից պետք է իմ մեր երկրին նպաստեն դա շատ լավ բան է որ թոշակի տարիքում այդ մարտիկ վերադառնան կարող եւ ի դեպ ես ունեմ բարեկամներ իմ կնոջը սորեղ բայնա մի քանի օրից վերադառնում հայաստան ապրելու իմ քերինա վերադառնում հայաստան ապրելու արդեն թոշակի հանգեստյան պետքա կոչվեն շուտով թոշակի պետքա գնան եւ պետքա վերադառնան բայց ես կուզեի նաեւ տեսնել երիտասարդների այդ կապ եւ դրա վերաբերյալ մի հարց ունեմ ձեզ ուզում եի ուղղել այդ հարցը ձեզ են երտասարդեր ովքեր որ եկել են այն տարիքում որ բանակ չեն ծառայել բնականաբար եթե վերադառնան հայաստան չգիտեմ եթե օրենքը դեռ միջև 27 տարեկան է ինչպես է հիմա օրենքը դրված ու մինչև այդ տարիքը նրանք ինչ որ տուժեր ու գանքներ ինչ որ մի բաներ պետքա վճարեն եթե դա հստակ է որտեվ նախորդում անցյալում նախքան հեղափոխությունը դա հստակ չէր այսինքն նաեւ թե ու մեր իր ճանաչում ինչպես կներ ոնց ստացվել ով ինչ կուզեր քեզանից բայց հիմա եթե հստակ մի բանկա որպես իմանան երիտասարդները հետ նորից իրենց կապը հաստատելու նպատակով վերադառնաց են այսքան գումար մենք պետք է տանք կամ այսքանը հիմա կտամ եթե չունի օրինակ լրիվ գումարը տալու այսքանը փեյմենտներով այսինքն վճարումներով մի 12 ամսվ ընթացքում կտամ կփակեմ այդ գումարը ասենք բանակի համար օկտագորցվում եւ այլն այլն բայց գունե մի բան իրանք հստակ իմանան որ կարողանանք այս կապը ստեղծել որ նրանք գան այդտեղ հանդիպեն երիտասարդների ընտանիքներ կազմվեն եւ այլն այսինքն էս դրա վերաբերյալ որևէ նախագիծ որևէ մի բան կա որևէ անցյալ շափատ մենք երկարացրեցինք այդ օրենքի գործունեության ժամկետը մինչև այս մարտի 1-ը այսինքն եթե մարտու տարիքը մինչև 2000 19 նթվականի մարտի 1-ը 27 տարին դրացելա ինքը չի ծառայել հայոց բանակում ինքը կգա կմուծի համապատասխան գումարը որը 2.3 միլիոն դրամի արանքում կլինի կարելի է կոնկրետ հաշվել ամեն դեպքում եւ արդեն կազատվի քրեական պատասխանատվությունից սա մենք ընդունեցինք որպես միջանկյալ որոշում եւ հիմա մեր համապատասխան հանձնաժողովը երկու ամիս ժամանակ է վերցրել որպեսի ֆունդամենտալ լուծում տա այս հարցին իհարկե որովհետեւ տարիներ շարունակ հայաստանից արտագաղթի պատճառներից մեկն էլ եղել է հենց արական սերի երեխաներին բանակին ազատելու համար են մարտիկ հայաստանից արտագաղթել եթե մինչև 27 տարեկան նա մենք կոչ ենք անում որ գանց առայ են բանակում եթե 27-ից ավելա այս օրենքը հիմա գործում է եւ իրենք կարող են գալ գումար տալ իսկ բոլոր այն մարդկանցը ովքեր ապագայում կդառնան 27 տարեկան մենք լուծում կառաջարկենք առաջիկա երկու ամսվ ընթացքում այսինքն մենք հիմա աշխատում ենք այս ուղությամ որ կարողանանք ռեալ լուծումներ տալ բանակի հետ կապված քանի որ եկան կես թեմային ինչու ծառայել բանակում իհարկե բանակը եթե նայում ենք մեր նախկին բանակը եւ անգամ հիմա որոշ դեպքերում դեռևս մնում են սովետական բանակին բնորոշ գծեր որտեղ ավակներ կան կրծերներ կան մի մասը մարդկանց չեն շված է եւ այլն այսինքն մարդիկ ոչ թե հայրենիքին ծառայելուց էին խուսափում այլ այդ հարաբերությունների մեջ հայտնվելուց էին խուսափում հիմա մենք ուղիղ թիրախավորել ենք բանակի առողջացումը եւ տեսնում ենք հայաստանի ապագա բանակը որպես կրթական միջավայր այսինքն մարդը բանակ գնալով 
նույն խնդիրն է ոնց որ ինքը գնա բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորելու ու ինքը սովորում է ռազմական գործ եւ մնում է այն տարածքում որ մնացած ուսանողների հետ այսինքն մեր սահմանների պաշտպանությունը մենք տեսնում ենք ապագայում ամբողջությամբ տեխնոլոգիաներով այսինքն բոլոր վտանգավոր կետերում մարտիկ պետք է չկանգնեն այլ պետք է տեխնիկան պաշտպանի սահմանը մարտիկ պետք է սահմանից ավելի խորք կարողանան կառավարել այդ տեխնիկան դրա համար պետք է սովորեն այդ տեխնիկան կառավարել այսինքն մեր բանակը աստիճանաբար դառնում է կրթական հապ որը մարդկանց տալիս է կրթություն ռազմական տեխնիկան կառավարելու ուղղությամբ այսինքն մենք կարտադրենք տեխնիկա մենք կգնենք տեխնիկա եւ մենք մեր երիտասարդներին սովորեցնենք այդ տեխնիկան կառավարել հիմա ժամանակակից պատերազմող երկրներում հետիոտնը այլևս մեծ անելիք չունի որովհետեւ տեխնիկայի անելիքն է դրա համար մենք նաեւ մեր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող փոքր այդ խմբերին երիտասարդների հիմա խնդիրներ ենք դնում ռազմական որ իրենք կարողանան լուծել այսինքն մենք ընդհանուր առմամբ պետք է հասկանանք որ մեր երկիրը պիտի պաշտպանենք եւ այն աստիճանի պաշտպանենք որ որևէ մեկի մտքով անգամ ճանցնի որ հայաստանի վրա հնարավորը հարցակվել այդ կդառնա իրանց ազգի պատուհասը հայաստանի վրա հարցակվելը մենք այս ուղությամբ գնում ենք եթե անգամ հայաստանում մեկ մարդ մնա այդ մեկ մարդը պետք է կարողանա հայաստանի ռազմական պաշտպանության համակարգը գործարկել մենք այս ուղությամբ ենք գնում հնարավոր է մենք կտեղ կհասնենք 5 տարվա ընթացքում բայց մենք հասնելու ենք կտեղ կտեղ կասկած չկա բանակից առայելու առումով ցանկացած մարդ կարա բանակին ծառայի մենք ուղակի պետք է մտածենք տարբերակները ով ինչպես ծառայի բանակին անգամ եթե ինքը հայաստանից հեռացել է բանակում չծառայելու համար բայց հիմա իրավիճակը փոխվել է հայաստանում մենք իրեն այդ մարդուն որ ապրում է հիմա ենթադրենք լոս անջելեսում պետք է հնարավորություն տանք անգամը տեղ ապրելով ծառայել հայկական բանակին ներկայացնելին <coughs> 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 այդ կապը ընդհատվել է որովհետև նրանք հստակ չեն անցյալում մտածում էին ինչ որ մեկին գտնեն միջանկյալ ինչ որ հարցեր իրանց համար լուծի բայց այդ այդ փոխվել է արդեն դա մնաց անցյալում ինչպես վարչապետն է ասում այդ անցած ուրեմն են էջա եւ երբեք չենք վերադառնալու այդ էջին եւ հիմա արդեն այս նոր ստեղծված իրավիճակում հարկավոր է ունենալ հստակ որովհետեւ այս նույն հայը Երբ որ դուրս է գալիս Հայաստանից գնում է միտեղ որտեղ որտեղ որը հստակ օրենքները դրված են ինքը այդ լորի որենքների ենթարկում է զարմանում ինչպես Հայաստանում չեն ենթարկվում որովհետև կար կոռուպցիոն սխեմաներ որոնք որ ուրիշ ուղությամբ էին այս մարդկանց տանում իրանց ընդհանուր մտածելակերպն ու մոտեցումն էին փոխել իսկ այսօր պետքա դա հետ բերվի նորից օրինական դաշտ որովհետև մարդիկ մտածեն որ իսկապես օրենքը գործում է այս պարզապես պետքա հետևեմ օրենքին Այո, անարդարություն է մարդկանց տարիներ շարունակ ստիպել օրենքից խուսափել։ Հիմա դեռևս գիտեք, հիմա էլ է այդ խնդիրը ստեղ շարունակվում, որովհետև մենք ամեն անգամ գնում ենք դեպի օրենքների լիակատար իշխանությամբ երկիր, բայց ժողովրդի մեջ կա հատված, որը դեռևս խուսափում է դրանից։ Այս մեր հիմնական մարտահրավերն է։ Բայց մենք ես էլ կարանք լուծ ենք։ Մեր բարքը գծով, եթե երկրի կառավարող ուժը ձերփազատվել է կոռուպցիայից այդ ժողովուրդը վերջի վերջո ինքն էլ է ձերփազատվելու մեր ժողովրդի մեջ ցավոք սրտի հլեր գիծը կա հիմա մենք դրա դեմ պայքարում ենք այդ վատ սննդակարգի տեսակն է էլի որ մարտիկ չեն կարողանում դեռ դրանից հրաժարվեն որովհետև իսկապես շատ մարդկանց համար այդ ապրելու միջոցը եւ ձևը եղել է ինչ որ ձևով ինչ որ կերպ տեղավորվել այդ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ եւ դրանով են կարողացել իրենք իրենց գոյությունը ապահովեն Եվ այսօր որ ասում են դա չկա մարտիկ շիվարել են չգիտեն թե ինչպես գտնեն իրենք իրենց իրենք իրենց անձնական ուղեղը օկտագորցելով ինչ որ հաջորդ քայլ է անելու իրենց ապագայի տեսլական ունենալու որ իրենք կարող են մի բան անեն իրենց գլխից այդ մահակը հանվելա բանի այդ 
մոնոպոլիստների եւ այլ եւ այլն եւ իրանք իսկապես այս որ կարող են քանի ոչ թե այս գործ ուզում սենց անում չէ դրա հետ գործ չունես այս ինչ մարտն է այդ անում են դրա հետ գործ չունես այդ են ինչ մարտն անում այդ վիճակը չկա մարտիկ ազատ են մտածելու եւ երբ որ սկզբից ես խոսում եմ որոշ մարդկանց հետ ասում են դե գլոբալ ոչ մի բան էլ չի փոխվել ասում որ նաք ինչ չի փոխվել նաք էս հլկա է տեսակ բան չո չո չկա բայեն չո չո չկա ասում բայ ինչ ես ուզում լինի այսինքն հիմա դու ուղակի չես կարող անում քո արդ ազատությունը պատկերացնես եւ մտածես որ դու ինքդ կարող ես քայլ անել եւ դրա համար ասենք վարչապետը ասաց քայլ արեք մերժ եք սերժին քայլ արեցիք 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 բայց հիմա ասում է դե հիմա ազատ ուրեմ մնացեք գործի չեք իմ անում ինչ անեք չի վարել մնացել եք հա այդ այդ շատ լավ օրինակ բերեցիք դուք երեք մարտիկ գրիբա այդ որ գյուղում ճանապարը փակել էին Ես մեր իմ երկու գործ ընկեր պատգամավորների հետ գնացինք հասկանալու խնդիրը որնա Պարզվում է որ իրանք իրանց տեղական հարկերի 50%-ը մտավորապես չեն մուծում բայց ճանապարը փակել էին որ իրանց գյուղի միջի ճանապարը վերանորոգվի Վերջը երկար խոսեցինք այս թեմայով իրանք խոստացան որ իրենք իրենց չմուծած հարկը կմուծեն կառավարությունն էլ ինչ կպակասի ճանապարը վերանորոգելու համար կտա ու այդ ճանապարը կվերանորոգվի մարտիկ շատ հաճախ իրենց քայլը չեն պատկերացնում որնա ինչ որցողություն իրենք պետք է անեն հիմա մենք պետք է գնանք գյուղ ար գյուղ եւ մարդկանց ցույց տանք որ ձեր քայլը այսա դուք ձեր պատասխանատվությունն ու ձեր իշխանությունը պահեք ձեզ ձեր գործողությունն արեք եւ եթե դուք ինձ ընտրել եք որպես պատգամավոր ինձնից էլ պահանջեք որպես ձեր աշխատող որ մնացած մասը գործի անեն Ոչ ինչ, իբի մեր մոտ սենց ինստիտուտները խառնված են իրար, աստիճանաբար կհանդարտվի, աստիճանաբար կգայրա տեղը։ Ստեղ տարբեր, դե գիտեք, լրատվամիջոցներին, եթե հետևում եք բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, ուղիղ թիրախավորել են կառավարությունը եւ աշխատում են կառավարության դեմ, բայց մենք այդ էլ կհաղթահարենք։ Մեր ժողովուրդի իմաստուն ժողովուրդը աստիճանաբար գալիս ամեն ինչ իրա տեղը։ Ամեն դեպքում դրանց թիվը քիչ է, ուղակի նրանց երևի ռեսուրսները դեր նախկինից ապահովված են ֆինանսական, որովհետեւ կարող անան այդ գործունեությունը ծավալ են, բայց լավ ցանկացողների եւ բարի ցանկացողների իսկապես երկրի հանդեպ ինչ որ տեսլական ունեցող մարդկանց թիվը շատ ավելի մեծ է, եւ ամենից կարևոր է, ամենից կարևոր է խոսքը, որ ասում են զուկը գլխից է հոտում, գլուխը առող չէ հիմա։ դրա համար ասենք այդ զգի առող ճանալու ուրեմն հնարավորությունները հավանականություն ու շատ արդեն մեծ անմիգ նստինքյան որովհետեւ գլուխը առող չա եւ այդ 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 ալինելու մեր հաղթանակի հիմնական բաղադրատոմսը որովհետեւ գլուխը առող չա եւ որովհետեւ այդ գլուխը կարող անում է այնքան տրամաբանի եւ այն ձեւով խոսա եւ այն ձեւով մոտենա իր ժողովրդին իր ազգին որ այդ ազգը կարող անա ոդքի կանգնի եւ այդ ազգի իր վրա հույսը վերցնի եւ ասի ես պետքա փոխեմ մի բան ամեն առաջին իմ մոտից պետքա սկսի այդ փոփոխությունը քանի որ իմ վրա արդեն որևէ ճնշումներ չեն գործադրվում ես ազատ եմ ես կարող եմ մի բան իմ համար ձեռնարկել մի բան անել դա ուղակի ժամանակի հարցա ժամանակի խնդիրա եւ շատերը հավատացեք որ անընդհատ եւ անընդ մեջ պայքարում են այդ ֆեյքերի դիմաց եւ այլն եւ այլն իրենք էլ հակահարվածներով են դուրս գալիս ելույթների եւ այլն եւ այլն ես էլ այդ թվում այդ մարդկանց անընդհատ որովհետեւ մենք գիտենք որ ուղակի պետքա ժողովրդի կամքը ինձ համար ամենամեծ վերանորոգված իրականությունը մեր ազգի դա ազգի ոգեղեն ուժի վերականգնումն է եղել այս հեղափոխության ընթացքում որովհետեւ երբ որ ազգի ոգեղեն ուժն են կոտրում եւ նրա մեջ մերցնում են այդ հույսի զգացողությունը իր ուժի զգացողությունը իր արական կամքը եւ այլ եւ այլն այդ ազգից արդեն բան չունես սпасելու բայց երբ որ ինքը ոդքի ականնում ասում է ես կարող եմ մի բան փոխել ասում ես դե տղեր կուրը մտնց ոդքի կանգնեք անցեք առաջ եւ իսկապես դուք կարող անաք մի բան կառուցել որով որ որպես պատմության գիրք տակ ձեր թորներին ծորներին հաջորդ ձեր ունեն հպարտությամբ կտակ ոչ թե ասեք ամաչում եմ որ երեխեքը կարդան իմանան մենք ինչով ենք անցել կամ մենք ով ենք եղել ընդհանրապես մեր ազգի պատմության է ջերում հա գիտեք եթե էլի մեկ անգամ էլ միացյալ նահանգների դերը նայենք էս պրոցեսում եւ ընդհանրապես սփյուրքի հայկական սփյուրքի մեր հիմնական խնդիրը կապերն են հը դրսում ապրող մեր հայրենակիցները ովքեր հատկապես ավելի երկար են ընդեղ շատ լավ գիտեն ինչ է օրենքը ինչ է համաշխարային տնտեսությունը ինչ է մրցունակությունը եւ եթե մենք կարողանանք արդյունավետ կապել հայրենիքը սփյուրքին մենք մեծ ու հզոր ցանց կունենանք 
Իհարկե մեր ամենամեծ երազանքը հայրենադարձությունն է, որ բոլոր մարդիկ վերջիվերջո կան իրենց տեղը գտնեն հայրենիքում։ Բայց քանի դեր դա չկա, մենք մեր ես հզոր ցանցը պետք է կարողանանք արդյունավետ օգտագործել։ Դրա համար իմ կոչը սկյուրքի մեր ձեռնարկատերերին, մարդկանց, ազդեցիկ մարդկանց, կապը հայրենիքի հետ պետք է ուժեղացնենք, ընտրեք ձեռնարկություններ, պարտադիր չի որ ձեզ խապեն, այս փուլը արձել ենք արդեն, ընտրեք ձեռնարկություններ, ընտրեք մասնագետներ, ընտրեք բարցրավույն կրթական հաստատություններ և սկսեք կապեր ապահովել, փոխ շահավետ կապեր, պետք չի անընդհատ փոխ տալ, ընդհարապես պետք չի � որտև ինչքան մեր կապերը շատ են և ինչքան մեր կապերը ուժեղ են, ենքան մենք ավելի անպարտելի ենք որպես մեկ ամբողջություն։ Ես շատ կարևոր է, որ մենք ստեղ, դու կտեղ կարողանանք ես կապը ճիշտ հաստատել Եվ մենտորինք պրոգրամի մասին, որ դուք ասեցիք, դա ինձ իսկապես զվարճացրեց, որովհետև ծանկացած կարուծ, ես նույնիսկ եստեղ խոսում եմ ամերիկյան կազմակերպությունների, որոնք որ աշխատում են, որև է հաջողություն � Հիմա մենք, եթե կարողանանք էտ մենտորինգը անցկացնենք մեր հայրենակիցների հետ ամենատարբեր ոլորդներում, ամենատարբեր ճուղերում, որինակ եթե մենք ուզում ենք, որ էտ արտահանման և այլ և այլ պրոցեսներ կարող է մենք կարող անանք այդ տեղի մարդիկ, որոնք գնում են ասենք որինակ վերնի սաժում և այլ են մա։ Կարող է այդ մարդկանց հավակել և դարձնել միատ հզոր ուժ, որոնք որ աստվածատուր ձերներ ունեն, շնոր կունեն, նենց բաներ արտադրեն, որ ամբողջ աշխարը այսին են մարդիկ լինեն այդ սարքողը, այս մարդիկ լինեն արտահանողը և այն եվ այն եվ իսկապես լիկը խնդիրներ ուծվեն, կամ այսօր ամերիկայում ես զանգում եմ AT&T-ին հնդկաստանից են ինձ հավակ են իչ-որ մարկետինգի սիստեմներ լինի, կոլ սենտրներ լինի, շատ բաներ կարող են նման լինել։ Որը որ կլնի փող արդյունավետ երկուսի համար էլ, թե ընդեղ, թե եստեղ։ Այո, հիմա որոշ որինակներ կան արդեն ձեր ասացներից, ուղակի ձեր կանալներով սկսեք Հայաստանի վրա մեծ հոսք։ Եվ կգտնեք հաստաց տեղ ձեր գործ ընկերներին։ Այո, դե... Ես այնձ անձամբ կարակ ոգտագործեք, եթե ուզում եք ստեղ կապեր հաստացել։ Ես ամպայման պետք է ձեզ հետ շատ դեր խոսեմ, զրուցեմ, որով հետև պետք է մենք անընդհատ էս սպյուրկ հայրենի կապի հետ անընդհատ նոր ուժ, նոր բանով խոսենք, որ կարող անանք մեր հայրենակիցեն իստեղից անընդհատ և գրանցվողների մարդիկ հասկան, ես մի քանի լավ ընկերներ ունեմ, որը տեղ են կաշաթաղում գնացել են արդեն հիմնվել են և այլն է արդեն վարճական կազմի ղեկավարադարձել ստեպանը իմ լավ ընկերը Սարգսյան։ Այսին լավ մարդիկ կան, որոնք որ գնացել են և իսկապես լավ որինակ է, որտև ստեղ կոլումբիայի համալ սարեն ավարտել, ամեն ինչ իրանց դիմած բացել ես երկրում, բայց գնացին ընդեղ և ընդեղ հիմա ավելի լավ բաներ են անում, Եվ կյանքին իմաստավորում են բերում, անկաղ դրանից թե ինչ ունես, ինչ չունես, կյանքը տիմաստավորված է է վորքուս հեպական հողի վրա ես։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ շնույակալություն հայտնել այսօր վամար, մեր ժամը թրավ մի վարկյանի պես 
Ես կարծում եմ, որ մարդիկ դեռ շատ հարցեր կգրեն այս նյութի տակ, որը որ իդեպ Facebookով տարածվում է Horizon Հերուստան կերության Facebookով եւ նաեւ իմ Facebookով անձնական կտարածվի։ Եթե ցանկանակ դուք էլ կարող եք տարածել, ամեն դեպքում դեռ շատ հարցեր կլնեն եւ հույսով եմ, որ ես կապով այս տեսակ կապերով մենք օրերից մի օր կխոսենք այս օրվա մասին եւ կխոսենք մեծ հպարտությամբ, որովհետեւ արդեն կունենան գրանցված եւ շոշափելի մեծ հաղթանակներ նման օրինակ երևույթների, որ մեծ մեծ հոսքը արդեն սկսել է կամ մեծ հոսքը արդեն եղել է արդեն մարդիկ հաստատվել են նոր երեխաներ են ծնվել մեր երկրում սփյուրքից վերադարձած մարդկանցից եւ իսկապես այդ կապը ավելի հզորացելա ինձ համար էլ շատ հաճելի էր իրականում շատ էս էլ իմ համար էլ շատ կարճ թվաց էս ժամը շատ ուրախ եմ որ այս հնարավորությունը եւ ձեր հարթակը կա միացյալ նահանգներում մարդկանց հետ խոսելու Ես կխնդրեմ որ իրականում գոնե շապաթը մեկ հայաստանից կապ ապահովեք ձեր մոտ որ մարդիկ լսեն թե երկրում ինչ է տեղի ունենում որովհետեւ այս մեր միակ երկիրն է բոլորիս ոյական չի ես տեղ եմ ապրում դու կտեղ այս մեր միակն է ու պետք է բոլորս պահենք եւ վստահ եմ որ կդառնալ հավագույնը այո դե ողջ ունում եմ ձեզ կերկին անգամ եւ շնորհակալություն հայտնում մաղթում եմ ձեզ բարի օր մարտի ու ձեր սիրելի եւ գեղեցիկ ընտանիքի հետ միասին ես հուսով եմ որ մենք շատ շատ կունենանք նմանատիպ հաղորդումներ եւ իհարկե արդեն արդյունքներ կտեսնենք գոնե միջև տարվա վերջ մենք կտեսնենք արդյունքներ նմանատիպ շնորհակալ եմ ինչ նոր հանդիպում եղբայր ստեսում շնորհակալություն ստեսում Բարեկամներ մեր զրույցը ավարտվեց Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանի հետ Եթե դուք ունեք հարցեր կարող եք ուրեմն գրել մեր Facebook-յան եթերում կամ կարող եք ուրեմն Horizon Armenian TV եթերում գրել եւ կարող եք SMS մեսեջներ ուղարկել այս հեռախոսը համարին կարող եք զանգահել այդ հեռախոսը համարին ամեն դեպքում այսպիսին էլ լինելու ոչ մեր հաղորդաշարի մենք պետք է խոսենք անընդհատ եւ անընդ մեջ մեր հայրենիքի հետ պետք է այդ կապը ստեղծենք ինչպես պարոն Կարապետյան ասաց որպիսի կարող անանք բոլորիս համար ցանկալի այդ ներգաղթը իրականություն դարձնել օրերից մի օր մինչ նոր հանդիպում ուրեմն մաղթում եմ ձեզ բոլորի ուրախ շափատ ձեր մեր բոլոր գեղեցիկ կանանց մարտի 8-ի շնորհավոր լինի լինեք միշտ ծիրված եւ գնահատված իրերներս ստեսում ձեզ